ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എംബസിയിലും നോർക്കയിലും എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് അതോ പതിനൊന്നോ ആ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എംബസിയിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നത് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് എയർ ഇന്ത്യ വിൽ കോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഇതുപോലെ പതിനാലിനോ പതിനഞ്ചിനോ ആണ് അപ്പോൾ അത് അന്ന് തന്നെ ടിഷ് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ടാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് സെയിം ഡേ ഇട്ടു ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഞാനും മോനുമാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സെവൻ സിക്സ് തീർഹാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഏജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മളെ കോൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളത് പേ ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരാൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി ബഗേജും പിന്നെ സെവൻ കെ ജി ഹാൻഡ് ലഗേജും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ഫോം നമ്മൾ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫോം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നോ നാല് ഫോം കിട്ടിയത് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഇത് അണ്ടർടേക്കൻ ഡീപോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ നെയിമ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫോം ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിലും സെയിം തന്നെ നമ്മുടെ നെയിമും പാസ്പോർട്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാം പിന്നെ തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡമിനിറ്റി ബോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലും ഏകദേശം സെയിം തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോർത്തിൽ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ സീറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കഫ് ഫീവർ ഒന്നും ഇല്ല റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഹാൻഡ് ലഗേജും ബഗേജും വേറെ കരുതും അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ലഗേജിലാണ് എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് കുറച്ച് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഹാൻഡ് സാൻ പിന്നെ മോനിക്ക് ഒരു ട്രോളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൻ്റെ സ്കൂൾ ട്രോളി അതിൽ ഞങ്ങൾ മോനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വൈപ്സ് ടിഷ്യൂസ് സാനിറ്റൈസർ സ്പ്രേ സാനിറ്റൈസ് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ യൂസ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മോനിക്കും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജൂൺ സെവൻറ്റീൻത്തിനായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് അത് ലെവൻ എ എമ്മിന് പുറപ്പെടുന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് എ എമ്മിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ സിക്സ് എ എമ്മിന് തന്നെ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്തൊരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നമ്മളോട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ അപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ പേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നിരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നെയിമ് വിളിക്കും നമ്മൾ നെയിമ് വിളിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെന്ന് അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വിളിക്കുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാസ്പോർട്ടിൽ ബാഡ്ജ് കുത്തിത്തരും ഫിറ്റ് ഫോർ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്കും മോനും ബാഡ്ജ് കിട്ടി ഞങ്ങളവിടെ ഇരി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബഗേജ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പി പി കിറ്റും മാസ്ക്കും എയർ ഇന്ത്യയുടെ വക തന്നിരുന്നു സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് പി പി കിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എനിക്കും മോനിക്കും പി പി കിറ്റ് കൊടുന്നതായിരുന്നു ഫേസ് ഷീൽഡ് എല്ലാം കൊടുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വക ഫേസ് ഷീൽഡ് മാസ്ക് പി പി കിറ്റ് സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടി അപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മോനിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഞങ്ങളങ്ങനെ ബഗേജ് ക്ലിയറൻസും ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോമ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോമ് ഒന്ന് നമ്മൾ സെയിം ഫിൽ മുന്നേ 
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബസ് നമുക്ക് വന്നു ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറി ബസ് ഫില്ലായപ്പോൾ ഫുള്ളായപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് കയറിയിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ മൂന്ന് സീറ്റിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മോനും ഇരുന്നു ഞാൻ മോനും വിൻഡോ സീറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ നടുവിലിരുന്നു ഒരു നമുക്കുള്ള ഫുഡ് ഒരു ബോക്സിൽ പിന്നൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും അവിടെ നമ്മൾ സൈറ്റ് സീറ്റിൽ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആരും യൂസ് ചെയ്യുമൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ഹൈറേഞ്ചിയുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബോട്ടിലും അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേ ചെയ്തില്ല ആരും യൂസ് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും നല്ല പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാമത്തെ സീറ്റായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളതിലിരുന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എ സി ഒന്നും ഇടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചൂടായിരുന്നു പി പി കിറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും പി പി കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരുന്നത് നോക്ക് മൂന്നാളും ഒരു സീറ്റിൽ ഒരു റോല് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് പന്ത്രണ്ടര ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ജസ്റ്റ് റൺവേയിലൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ടേക്ക് എടുത്തു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ആ സമയത്ത് എ സി ഓണായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആശ്വാസമായിരുന്നു മോന് എൻ്റെ മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൊച്ചി എത്താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീശിയും അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മോനിക്കൊക്കെ മാസ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ സമയത്തും അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുള്ള ഫുഡ് മാ വാട്ടർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഫുഡോ സർവീസോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ടർബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇറങ്ങിയിൽ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് യാത്രാ നിമിഷങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇടുന്നുണ്ട് മോനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് എടുത്തത് ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെത്തിയതിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായി തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്ത് അഞ്ചര അഞ്ച് മുക്കാലിനടുത്ത് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അഞ്ച് അഞ്ചര അഞ്ച് മുക്കാലിന് ലാൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടെ അപ്പോഴേ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരുടെ അവർ വിളിക്കും എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാർ അതിന് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മളിവിടെ പോയിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിങ്ങൊന്നുണ്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോകണ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അഫിഡവിറ്റും ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ട് ഫോം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോമും ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാത്തവർ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളിത് മുന്നേ ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയായി നേരിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പോകാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഫോം കിട്ടിയാൽ ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബഗേജ് സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ലഗേജ് എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
ഫാദറിന് തനിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കസിനെ കൂട്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവനെ കൂടെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ട എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ കയറാതെ പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി വിളിച്ചത് രണ്ട് ഫാമിലി വെറുതെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അവിടെ ടാക്സി കിട്ടാൻ അതെടുത്ത് ബുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം എൻ്റെ ടാക്സി ഏണായ എന്നുള്ള പില്ലറിന് അവിടെയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അവർ ടാക്സി കണ്ടു ടാക്സി ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന പി പി കിറ്റും മാസ്ക് മെൽ ഗ്ലൗസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളത് അഴിച്ച് ടാക്സി കയറി വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ യാത്രയായി നല്ലൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു ടാക്സി ഡ്രൈവർ പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫണ്ടി ഫുൾ വീണ്ടും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വിരവറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഹെൽത്തിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഹെൽത്തിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് അപ്പം അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം അവർ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കുറേ കോളുകൾ വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൊറോണ നിരീക്ഷണ ഭാഗം എന്ന നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു നമ്മളോട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിയാതെ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ക്വാറൻറ്റൈന് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ നിർബന്ധമില്ല അവർ ചിലർ അധികം പേരും പുറത്ത് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലെ മുകൾ നിലയിലും പാരൻസ് താഴെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ അങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരിക്കുന്നത് അവരുമായി നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫുഡ് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എല്ലാവരും ക്വാറൻറ്റൈൻ മസ്റ്റായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ കൂടും കുറേ പേര് ക്വാറൻറ്റൈൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പല ന്യൂസും കാണുന്നു അതൊന്നും നല്ലതല്ല നമുക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ പാലി പാലിച്ചു തന്നെ നടക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിടങ്ങുക അതിൽത്തേർ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ കറക്റ്റ് പറയുക വരുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഹെൽത്തിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് എല്ലാവരും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫുഡ് അതേപോലെ ചൂടുവെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായി കാണും തോ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക